அன்பு தமிழிங்களுக்கு தமிழ் பொக்கிஷத்தின் வணக்கங்கள் தமிழ் பொக்கிஷம் சார்பாக இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நியூட்ரான் நட்சத்திரங்களை பற்றி தாங்க பார்க்க போகிறோம் நியூட்ரான் நட்சத்திரங்கள் அப்படின்னு சொல்லும்போது எந்த மாதிரி நட்சத்திரம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதுக்கு கலரோ இல்லாட்டி அதுக்கு சைஸோ நம்மளால் ஐடென்டிஃபை பண்ணவே முடியாது நார்மலாக நம்ம கண்ணால் பார்க்க முடியுமா அதுவும் முடியாது ஸோ சாதாரணமாக வானத்தில் இருக்கிற நட்சத்திரங்கள் மின்னுகின்றன நீல நிறத்தில் இருக்கின்றன இல்லாட்டி சிவப்பு நிறத்தில் இருக்கின்றன இந்த மாதிரி நட்சத்திரங்கள்லாம் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியும் போது இந்த நியூட்ரான் நட்சத்திரம் மட்டும் ஏன் கண்ணுக்கு தெரிய மாட்டுக்கு நியூக்ளியர் ஃபியூஷனா என்ன இந்த நட்சத்திரங்கள் எப்படி உருவாகின்றன சூப்பர் நோவானா என்ன இப்படி பல்வேறு விதமான கேள்விகளுக்கு ஒரு பதிலாக இந்த ஒரு பதிவு உங்களுக்கு இருக்க போகுதுங்க நம்ம முதலே சொன்ன மாதிரி நட்சத்திரங்கள் பல வகைப்படும் திருவாதிரை நட்சத்திரங்கள் கோட்டை நட்சத்திரங்கள் இப்படி சொல்லிக்கிட்டே போறாங்க சோ இந்த மாதிரி நட்சத்திரங்களுக்குலாம் ஒரு தனித்துவம் இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம உணர்ந்துகிட்டோம் ஆனா இந்த நியூட்ரான் நட்சத்திரங்களுக்கு இப்படிப்பட்ட எந்த தனித்துவ குணமும் கிடையாது ஆனா இந்த உலகத்தில் இல்லாட்டி இந்த பிரபஞ்சத்தில் பால் வெளியில் இதே மாதிரி பல்லாயிரக்கணக்கான நியூட்ரான் நட்சத்திரங்கள் இருக்கின்றன அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ இந்த நியூட்ரான் நட்சத்திரத்தை பாக்குறதுக்கு முன்னாடி நியூட்ரான் அப்படிங்கறது யார் கண்டுபிடிச்சு அப்படிங்கறத பாக்கணும் சோ இந்த நியூட்ரான கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம எலக்ட்ரான் பக்கம் போகணும் இந்த எலக்ட்ரான கண்டுபிடிச்சது அப்படிங்கிறது இங்கிலாந்து நாட்டை சேர்ந்த தாம்சன் அப்படிங்கிறவர் தாங்க இவர் கண்டுபிடிக்கிறது ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி நியூசிலாந்துலாம் கண்டுபிடிக்கிறாங்க <laughs> நார்மலா நியூட்ரான் நட்சத்திரத்தை நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் நார்மலா நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஒரு பஞ்சு மிட்டாய் உங்க கையில் இருக்குங்க அந்த பஞ்சு மிட்டாய் சாதாரண ஒரு நட்சத்திரமா எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அந்த பஞ்சு மிட்டாயை நீங்க அமைக்கி உடைக்கும் போது ஒரு சின்ன ஒரு ரவுண்டு கிடைக்கும் அந்த ரவுண்டு தான் நியூட்ரான் நட்சத்திரம் அப்படின்னு சொல்லலாம் சரி இப்ப மறுபடியும் நம்ம வானத்துக்கு போகலாம் இந்த வானம் அப்படின்னு சொல்லும் போது பல கோடி மைல் இல்லாட்டி பல கோடி கிலோமீட்டர் சுத்த அளவுல தொண்ணூறு பெர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது ஹைட்ரஜன் வாயு மட்டும் தாங்க இருக்கு இந்த ஹைட்ரஜன் எப்படி இருக்குன்னா நம்ம பாக்குற மேகம் மாதிரி இப்படி படர்ந்து ஒரு மெத்தை மாதிரி இருக்கும் இந்த நேரத்தில் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல நட்சத்திரங்கள் வெடிப்பு ஏற்படும் போது அந்த அதிர்வு இந்த மெத்தையை இல்லாட்டி இந்த மேகத்தை கொஞ்சம் சுழற்சிக்கு ஏற்படுத்தும் இப்படி சுழற்சிக்கு ஏற்படுத்தும் போது கிட்ட இருக்கிற ஹைட்ரஜன் ஒன்னு சேர்ந்து ஒன்னு சேர்ந்து சின்ன சின்ன உருண்டையா ஆகும் நார்மலா நம்ம யோசிக்க வேண்டியது என்னன்னா திடீர்னு ஒரு பட்டாசு வெடிக்கும் போது அதுல இருந்து சுழலியா ஏற்படுற ஒரு காற்றை மட்டும் நீங்க யோசிச்சா போதும் சோ இந்த மாதிரி ஒரு ரவுண்டு ஃபார்ம் பண்ணி இது அப்படியே சுழர ஆரம்பிக்கும் இந்த சுழற்சி என்பது அதாவது இந்த மெத்தை சுழன்றி ஒரு உருண்டையாக மாறி அந்த உருண்டை அப்படிங்கிறது மறுபடியும் சுழல ஆரம்பிக்கும் இப்படி சுழன்று கொண்டே இருக்கும் போது இதன் ஸ்பீட் அப்படிங்கிறது கூடிக்கிட்டே இருக்கும் இப்படி ஸ்பீடு கூடும் போது வெளியாகின்றன குடும்பத்தை <laughs> சாதாரண ஒரு குடும்பத்தில் சின்ன கேஸ் சிலிண்டர் அப்படிங்கிறது ஒரு மாசத்துக்கு மேல வரும் பெரிய குடும்பத்துக்கு அப்படிங்கிறது ஒரு பத்து நாள் இல்லாட்டி அஞ்சு நாள் அப்படிதான் வரும் காரணம் என்னன்னா அந்த அளவுக்கு அதுல உபயோகம் கூடுதலா இருக்கு அதே மாதிரிதான் பெரிய பெரிய நட்சத்திரங்களுக்கு இந்த மாதிரி சுழற்சி வேகமும் கூடுதலா இருக்கும் அதுல இருந்து வெளியூரும் சக்தியும் கூடுதலா இருக்கும் அதனால இந்த ஹைட்ரஜன் அப்படிங்கிறது இன்டேக் பண்றது ரொம்ப கூடுதலா இருக்கும் சாதாரணமா சூரியனுக்கு எவ்வளவு ஹைட்ரஜன் தேவைப்படுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு செகண்டுக்கு அறுபது கோடி ஹைட்ரஜன் அணுக்கள் இப்படி ஒன்றோடி ஒன்று நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் ஆனா மட்டும்தான் இவ்வளவு சக்தியை கொடுக்க முடியுதுங்க இப்போ நீங்க அதுக்க
அப்படின்னு புரிஞ்சிருப்பீங்க சோ நட்சத்திரம் எப்படி தோன்றிருச்சு அப்படிங்கறத பார்த்தோம் சோ தோன்றின எந்த ஒரு பொருளுக்கும் அழிவு என்பது நிச்சயம் இருக்கும் இந்த அழிவு எப்படி வருகிறது ஒவ்வொரு நட்சத்திரமும் தோன்றுவதும் அழிவதும் வேற வேற மாதிரி இருக்கு சில நட்சத்திரங்கள் ரொம்ப சீக்கிரமா தோன்றி சீக்கிரமாவே அழிஞ்சிடும் சில நட்சத்திரங்கள் ரொம்ப காலதாமதமா தோன்றி காலதாமதமாக அழிகின்றது அழிவு எப்போது ஏற்படுகிறது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி சுழற்சி ஏற்பட்டுகிட்டே இருக்கு நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் நடந்துகிட்டே இருக்கு சோ உள்ள இருக்கிற அந்த ஹைட்ரஜன் வாயு எல்லாம் இவங்க யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க சோ இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணும்போது வெளியில இருக்கிற ஐட்டத்தை இவங்க உள்ளக்க இழுக்க ஆரம்பிக்கும் நம்ம நார்மலா ஒரு ஃபேன் போடும்போது அந்த ஃபேனை சுத்தி இருக்கிற காத்தை ஃபேன் ஃபர்ஸ்ட் உள்ளக்க வாங்கிட்டு தான் வெளியில விடுது அதே மாதிரி வெளியில இருக்கிற ஹைட்ரஜன் இது உள்ளக்க வாங்க பார்க்கும் சோ இப்படி உள்ளக்க இழுக்கும் போது உள்ள இருக்கிற அந்த சக்தி இல்லாட்டி அந்த மாதிரி வெப்பங்கள் வெளியில வேற ஒரு போர்ஸை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணும் சோ இப்படி வெளியிலையும் உள்ளக்குமான இந்த அழுத்தம் ஒரே சீரா இருந்தா மட்டும்தான் அந்த நட்சத்திரம் உயிரோடு இருக்கும் எப்போது வெளியில இருக்கிற அந்த அழுத்தம் குறையும் போது உள்ளக்க இருக்கிற அந்த சக்தியின் வழியாக வரும் அழுத்தம் கூடிக்கிட்டே இருக்கும் அப்படி கூடும் போது அந்த நட்சத்திரத்தால் சஸ்டைன் பண்ண முடியாது வெடிச்சு செதறிடுங்க இந்த வெடிப்பை தான் நம்ம சூப்பர் நோவா அப்படின்னு சொல்றோம் இப்படி வெடிச்சு சிதறும் நட்சத்திரங்களால் மனிதர்களுக்கு ஏதாவது ஆபத்து இருக்கிறதா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஐம்பது ஒளியாண்டுகளுக்கு மேற்பட்ட தூரத்தில் இருக்கும் நட்சத்திரங்கள் வெடிச்சு சிதறினால் மனுஷங்களுக்கு எந்த ஆபத்தும் கிடையாதா ஐம்பது ஒளியாண்டுகளுக்கு கீழே இருக்கிற நட்சத்திரங்கள் ஏதாவது வெடிச்சு சிதறிச்சுன்னா கண்டிப்பா மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றம் இந்த பூமியில் நிகழும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரி ஒரு மாற்றம் நடந்ததான் டைனோசர் அப்படிங்கிற ஒரு இனம் அழிந்து விட்டது அப்படிங்கிறதும் வரலாறில் இருக்கிறது சோ நம்ம முதலே பார்த்தோம் இந்த சூப்பர் நோவா அப்படிங்கிற ஒரு ஐட்டம் வழியாக நட்சத்திரம் வெடிச்சு செதறது செத்து போயிருது அப்படின்னு பார்த்தோம் ஆனா அதுக்கு பிறகு அந்த இடத்துல ஏதாவது இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டா அந்த இடத்துல தான் நியூட்ரான் நட்சத்திரங்கள் உருவாகின்றன எப்படி நியூட்ரான் நட்சத்திரங்கள் உருவாகின்றன ஒரு <laughs> ஒரு டீஸ்பூன் அதுல இருந்து நீங்க எடுத்து எடை போட்டீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இமயமலைக்கு மூன்று மடங்கு மலையை வைக்க வேண்டியிருக்குங்க அந்த எடையை சமாளிக்கிறதுக்கு அந்த அளவுக்கு அதன் நிறை என்பது கூடுதலாக இருக்கும் அப்படின்னு விஞ்ஞானம் சொல்லுது இப்போ நான் முதல்ல சொன்ன எக்ஸாம்பிளுக்கு வாங்க பஞ்சு மிட்டாய் அப்படிங்கிறது ரொம்ப பெருசா இருக்கும் ஆனா அதே பஞ்சு மிட்டாயை நீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா அமைக்கி வரும்போது ஒரு சின்ன உருண்டையாக மாறும் அந்த பஞ்சு மிட்டாயின் வெயிட்டும் அந்த உருண்டையின் வெயிட்டும் ஒரே வெயிட்டா தான் இருக்கும் அதை இந்த நியூட்ரா நட்சத்திரமும் பிரதிபலிக்கிறது ஆரம்பத்தில் பார்த்தது மாதிரி இந்த பெரிய பெரிய நட்சத்திரங்கள் அதுக்கு ரேடியஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா பல ஆயிரம் கிலோமீட்டர் இருக்கும் ஆனா இப்படி நியூட்ரா நட்சத்திரங்களாக மாறிய பிறகு அதன் ரேடியஸ் அப்படிங்கிறது வெறும் பத்துல இருந்து முப்பது கிலோமீட்டர் இல்லாட்டி ஐம்பது கிலோமீட்டர் இப்படி சுருங்கிடும் சோ சைஸ் சின்னதானோடனே இதுக்கு சுழற்சி வேகம் அப்படிங்கிறது கூடிக்கிட்டே இருக்கு ஒவ்வொரு நட்சத்திரமும் தனது அச்சில் இருந்து சுழன்று கொண்டிருக்கிறது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் அது பூமியா இருக்கட்டும் இல்லாட்டி சூரியனா இருக்கட்டும் சூரியன் தன்னை தானே சுற்றிக் கொள்வதற்காக எடுத்துக்கொள்ளும் கால அளவு அப்படிங்கிறது முப்பது நாட்கள் அப்படிங்கிறது தெரியும் ஆனா இந்த நியூட்ரா நட்சத்திரங்கள் ஒரு செகண்டுக்கு இருபதுல இருந்து முப்பது தடவை தன்னை தானே சுற்றிக் கொள்கின்றனவாம் ஆயிரத்தி தடவை ஒரு செகண்டுக்கு தன்னை தானே சுற்றும் நியூட்ரா நட்சத்திரங்களும் இந்த உலகத்தில் இருந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றன இப்படிப்பட்ட நட்சத்திரங்கள் ஒளிர்வதில்லை காரணம் அந்த இடத்துல ஹைட்ரஜன் அப்படிங்கிறது இல்லாமே போயிருச்சு எரிஞ்சு தீந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் சோ இதை எப்படி கண்டுபிடிப்பாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இதை தான் பல்சர் ஸ்டார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பல்சு வெயிட்டிங் ஸ்டார் அதைதான் பல்சர் ஸ்டார் அப்படின்னு சொல்றாங்க இது என்ன செய்யும் அப்படின்னா சிறிய ரேடியோ அலைகளை எப்பவுமே எமிட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் சோ இந்த மாதிரி ஒரு எமிட்டை வச்சுட்டு தான் இல்லாட்டி இந்த மாதிரி ஒரு ரேடியோ அலைகளை வச்சுட்டு தான் இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி நட்சத்திரம் இருக்கு இல்லாட்டி நியூட்ரா நட்சத்திரம் இருக்கு அப்படிங்கிறத விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடித்துக் கொண்டு இது நமக்கு தேவையான ஒரு கண்டுபிடிப்பு தானா அப்படின்னு கேட்டா கண்டிப்பா நமக்கு தேவையான ஒரு கண்டுபிடிப்பு அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க நம்ம சூரியன் இருந்து இல்லாட்டி நம்ம சூரிய குடும்பத்தில் ரொம்பவே கிட்ட இருக்கிற இந்த நியூட்ரா நட்சத்திரம் எவ்வளவு தூரத்தில் இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஐநூறு ஒளியாண்டு தூரத்தில் இருக்கிறது நியூட்ரா நட்சத்திரங்கள் இருக்கலாம் அப்படின்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுல ஒரு கோட்பாடு மட்டும் தாங்க இருந்துச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழுல தான் முதல் முதலாக நியூட்ரா நட்சத்திரங்கள் கண்டுபிடிக்கப்படுகிறது அவர் பெயர் அப்படிங்கிறது இதை கண்டுபிடிச்சது முதல் முதல்ல யார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஜோஸ்லின் பெல் அப்படிங்கிற ஒரு பெண் தான் ஒரு கல்லூரி மாணவியாக இருந்து இந்த மாதிரி நியூட்ரா நட்சத்திரங்களை கண்டுபிடித்த பெருமை அவரையே சாரும் சோ இப்ப உங்களுக்கு நியூட்ரா நட்சத்திரம்னா என்ன அது எப்படி தோன்றியது அப்படிங்கறது நமக்கு நல்லா தெரிஞ்சு போச்சு இதை பற்றி மேலும் விவரம் நம்ம மறுபடியும் நிறைய